നാളെ എൻ്റെ ഹൂത്ത് എമൗണ്ട് വരുന്നോ ഇല്ല എന്റെ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് സത്യം ചെയ്യാം ഒരിക്കലും എന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് വന്ന അല്ലെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എത്ര ഒരു എവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഓർത്തഡോക്സ് പാതിരിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ വ്യഭിചാരി പാതിരി അഥവാ വർഗീസ് മാർക്കോസ് ആര്യാട്ട് അവിഹിതം കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോൾ അടികൊണ്ട് കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ച് അന്ന് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് കരയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് ഇതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വൈദിക രത്നം ഇദ്ദേഹം പട്ടി മോങ്ങുന്നതും പോലെ കരയുന്നതും കാല് പിടിച്ച് യാചിക്കുന്നതും കുറ്റം ഏറ്റുപറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മുൻ കാതോലിക്ക പൗലോസ് തിദിയൻ ഈ പാതിരിയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കൂതാശകളിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരുന്നു നിലവിലെ കാതോലിക്ക മത്തായി മൂന്നാമിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഈ അബ്ബാസൻ പാതിരി അനന്തരവൻ അകത്തു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല കാതോലിക്ക കസരിയിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഈ വ്യഭിചാരിക്ക് ഇടവക കൊടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അത് സാധിക്കാതെ വരികയും തുടർന്ന് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ പാമ്പാടിതേറയുടെ കീഴിലുള്ള അഭയഭവൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറാക്കി തിരികെ കയറ്റുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ഈ വ്യഭിചാരി പാതിരിക്ക് ഇടവക കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന നിലയിൽ നാളെ രാവിലെ ഇയാളുടെ ഇടവക ദേവാലയമായ കുറിച്ചി സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ കുറുവാന അർപ്പിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് മറ്റന്നാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭവനക്കൂതാശ മത്തായി മൂന്നാമൻ നിർവഹിക്കും സഹകാർമികനായി ഈ വ്യഭിചാരി പാതിരിയും ഉണ്ടായിരിക്കും കുഴിമറ്റം സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വികാരിയായിരിക്കെ ആ ഇടവകംഗമായ ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു യുവതിയുമായി അഭിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ മർബഹയുണ്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യുവതിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയും സ്വർണവും കവരുകയും ഇയാൾ പാമ്പാടി കൂരോപ്പട സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വികാരിയായി സ്ഥലം മാറിപ്പോയെങ്കിലും ആ ബന്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു ഈ ബന്ധം പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് കത്തനാരെ തന്ത്രപരമായി വീട്ടിലെത്തിച്ച് കാര്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വികാരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിളി പോലെ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് ആണയിട്ടതുകൊണ്ട് പാതിരിയെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവെന്ന് കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിട്ടു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ യുവതിയോട് ഒരു കാരണവശാലും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിട്ടതെങ്കിലും വികാരി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പുലർച്ചെ തന്നെ യുവതിയോട് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭർത്താവിനോട് താൻ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുവർക്കും കുടുംബത്തെ ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാമെന്ന് പാതിരി യുവതിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതി പാതിരി ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിക്കാമെന്നും അതേസമയം തന്നെ യുവതി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ ധാരണയായി പാതിരി റെഡി വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞു യുവതി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി മരണവെപ്രാളത്തിൽ വീടിൻ്റെ കഥകു തുറന്ന് കിണറ്റിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ വെന്തു മരിച്ച് നിലത്ത് വീണു ഭാതിരി ഒരു ചെറു ചിരിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി അയാളുടെ പാട്ടിന് പോയി കോട്ടയം എത്രാനും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വവും ഈ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടുവെക്കുവാൻ നോക്കി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പാതിരിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഇയാളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത സിമ്മുകളിൽ നിന്നും ഇയാൾക്ക് ഇരുന്ന ഇടവകളിലെ നിരവധി സ്ത്രീകളുമായി അഭിഹിത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കി എന്നാൽ സഭ ഇറങ്ങി കളിച്ച് ഇത് വെറും ഒരു ആത്മഹത്യ ആക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോടതി ഇതുവരെ ഇവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചയാളാണ് ഈ പാതിരി ഇവൻ ബന്ധം പുലർത്തി വന്നിരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ സിമ്മിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ അടക്കം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും പല കുടുംബങ്ങളും തകരുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളതിതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കാതോലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ്
അത് മനസ്സിലാക്കില്ലേ അപ്പോൾ മറക്കേണ്ട വ്യഭിചാരിപ്പാതിരിയുടെ കുർവാന കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ കുറിച്ചി സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് വലിയ പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുക പറ്റിയാൽ അവൻ്റെ കയ്യും ഒന്ന് മുത്തിയേക്കുക ഇനി യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് വർഗീസ് മാർക്കോ സാരിയാട്ട് പാതിരിയുടെ ഉള്ളം തുറന്നുള്ള ആ കുമ്പസാരം ഒന്നുകൂടെ കേട്ടാട്ടെ ഞാൻ കുറിച്ചിപ്പള്ളി വന്നപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ ആ മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യുമോ എന്ത് സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് പറയണം ഞാൻ അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അത് ദൈവം തിരുവാമ ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നു പരിമല തിരുമേനിയാണ് സത്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനും അറിയാം അച്ഛനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് കുടുംബത്തിൽ വരുത്തി അച്ഛനെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കണ്ടു അച്ഛൻ്റെ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഏഹ് അല്ല ഞാൻ അടുത്തിരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഹ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്ത് എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ എന്റെ വീട്ടില് ഇനി അവൾ എന്നെ മര്യാദക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ൊന്നും <laughs> എനിക്ക് വെറുതെ എന്റെ ബി പി കളയണ്ട അച്ഛൻ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും അച്ഛനോട് ഒരു വൈരാഗ്യവും ഇല്ല പിണക്കവും ഇല്ല ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അച്ഛൻ കുടുങ്ങും അച്ഛൻ കുടുങ്ങും നൂറ് ശതമാനം പറയുന്നു അച്ഛൻ കുടുങ്ങും ഞാൻ അച്ഛനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കേൾക്കണ്ട എന്റെ മക്കൾ ഇത്ര പ്രായമായി ഇനി എനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പരിഹാസമായിട്ട് എന്നോട് നുണ പറയരുത് അച്ഛൻ നുണ പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങും അച്ഛൻ കുടുങ്ങും കുടുങ്ങും ഞാൻ ഗോഡ് പ്രോമിസ് പറയുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെയും വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചില്ല അച്ഛന്റെ വീട്ടിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ഒറ്റ വാണിങ്ങും കൂടെ തരുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലാണ് സത്യം ഞാൻ ഏത് പരിമ ഏത് എന്റെ അമ്മ അപ്പനെ ബൈബിൾ എടുത്ത് സത്യം ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം അല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി റെക്കോർഡ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഒന്നും അറിയണ്ട അച്ഛൻ വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യം പറയാം എനിക്ക് അച്ഛനെ വിശ്വാസം ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അച്ഛനെ കേക്കണ്ട പൊക്കും പൊക്കും അച്ഛൻ പൊക്കും എനിക്ക് ഒരു വിരോധം ഇല്ല പൊക്കും പൊക്കും ഞാൻ ഇത് തെളിയിച്ചു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത്രയും നാള് അച്ഛൻ കാണിച്ചത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗോൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഇത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ സാഹചര്യം സാഹചര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം അല്ല ഞാൻ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ അവൾ കിടക്കുന്ന ആ മുറിയിലാണ് 
എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേറെ അച്ഛ എനിക്കിത് എല്ലാ സാഹചര്യവും അറിയാം എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അവള് പറഞ്ഞത് അവള് മക്കളും പറയുന്നത് അച്ഛനെ വലിച്ചു കയറ്റിയ വീട്ടിൽ നിങ്ങളാ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണും കൂടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ വേണേൽ വല്ല ചീത്തയും ബഹളമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണും കൂടെ അടുത്ത് ഇന്നുവരെ പോയിട്ടില്ല ഏ ഇത്രയും എനിക്ക് ആരുടെ സെയിൻറ്റും വിശ്വാസം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ താങ്കൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവള് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തർത്താൻ പോലും പറയത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യ പക്ഷെ എനിക്കതാണ് നിങ്ങളെ താങ്കൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ വല്ല ആ ചെറിയ സൂചന കൊടുത്തോ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയും അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ഏച്ഛൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം ആൻറ്റി എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പോവാണോ എനിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചെന്ന് കണ്ടെന്നും സ്വപ്നം കണ്ടെന്നും എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ കേട്ട ഓരോ സാഹചര്യം എനിക്ക് ഒന്നും കേട്ടണം എനിക്ക് എനിക്ക് വെറുതെ എന്റെ ബി പി കൂടുതൽ എന്റെ സ്വഭാവം വേറെ ഞാൻ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു റേച്ചാൽ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ തല്ലിക്കൊന്നു ഞാൻ കേൾക്കാം റേച്ചാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു അച്ഛൻ പോവാണ് പോവാണ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നോക്കണം എന്റെ ഫോണിനകത്തോണ്ട് മെയ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഇരുപത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റേച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു റേച്ചാൻ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു റേച്ചാൻ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ആൽമോഹ തീയും അച്ഛൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആൽമോഹ തീയും എഴുതി വെക്കും എനിക്ക് ഉള്ളി പേടിയില്ല റേച്ച ഉള്ളി പേടിയില്ല റേച്ച എന്നോട് പറയാട്ടെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ചാ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കണം എന്നെ വിളിക്കണം സംസാരം എന്നോട് വർത്താനം പറയണം വർത്താനം പറയാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു റേച്ചാൻ എന്റെ ഫോൺ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ റേച്ചാൻ പറ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു 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 സ്ത്രീയെ വളയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാര സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ റേച്ചാൻ പറഞ്ഞു അവള് തയ്യലിന് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി അച്ഛനെ വിളിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിന്നോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ തയ്യലിന് പോകണ്ട നിന്നോട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് പിന്നെ പറ്റത്തില്ല നീ തയ്യലിന് പോയ എന്നോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു സമയം വെച്ചോണ്ട് സംസാരിച്ച് അല്ല പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിക്കട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് പലതും പറയിപ്പിക്കരുത് എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഞാൻ വിളിച്ചു പോയിട്ട് എത്ര വർഷം ഒന്നര വർഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ റേച്ച അത് മനസ്സിലാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് റേച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് റേച്ച സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വണ്ടി എടുക്കേണ്ട സമയം വന്നു വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം കേൾക്കണ്ട പ്ലീസ് പ്ലീസ് എനിക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല അച്ഛന് പോവാം ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു അല്ല അച്ഛന് പോവാം സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സത്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പറയും അതൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതൽ അച്ഛന്റെ അറിയണ്ട ശാരീരികമായിട്ട് ദൈവത്തിനാണ് സത്യം എന്റെ അമ്മ അപ്പൻ നശിപ്പിക്കത്തില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവള് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ എന്റെ റേച്ച അങ്ങനെ അങ്ങന
ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വിളിച്ചും പോലും ഞാൻ സമാധാനമില്ല ജീവിച്ചറിയോ ഞാൻ സമാധാനമില്ലാതെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്താ സമാനക്കേട് ഇത് എന്റെ ഭാര്യ വേറൊരുത്തിന്റെ കൂടെ പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് അച്ഛന്റെ ഭാര്യ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് കൂടെ സംസാരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ല അച്ഛൻ അവള് ആ പെണ്ണ് ആ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അച്ഛൻ എന്നാ തോന്നും അച്ഛന്റെ ഭാര്യ പെണങ്ങി പോകത്തില്ല എന്ത് വന്നാലും കാരണം അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭൂശു ഇല്ല അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കാനും പോകത്തില്ല അതും പോകത്തില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ചെയ്തു എനിക്കത് വിരോധം ഒന്നും ചെയ്യും എന്റെ അമ്മ സത്യം എന്റെ അമ്മ സത്യം ഇല്ല എന്റെ അമ്മ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് സത്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് സത്യം ചെയ്യാം അച്ഛൻ അവളോട് പറയുകയും വേണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അവളോട് പറയുകയും വേണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അതും പറയണ്ട ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയണ്ട അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അത് അച്ഛൻ കൊടുക്കും ഞാൻ അച്ഛനോട് ഉപദ്രവിക്കാനല്ല എനിക്ക് എന്റെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കണം ഞാൻ അച്ഛനൊന്ന് ആലോചിക്കണം എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ അപ്പുറം കുളം കലക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഈ കളക്കിന്റെ അപ്പുറം കുളം കലക്കാൻ അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് കുളം കലക്കാതെ താങ്കളെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ കേട്ട് ഇനി അതും കൂടെ നാണക്കേടാണ് ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവളോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സത്യം പറ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഒന്നിനും പോകത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നിനും പോകത്തില്ല ഇത് ഇത് എന്റെ 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 ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ജീവിച്ചാണ് ഇതുപോലെ പല കേസിൽ ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വന്നപ്പം എന്റെ തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ തെളിയിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തെളിയിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും മതി നാട്ടുകാരും അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ സത്യം സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യം പറയും എത്ര ഭാഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ല അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം വീഴ്ചയില്ല അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം വീഴ്ചയില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഷം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പോയി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തോ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തോ കേട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ നോണ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ അമ്മ പുറകിലത്തെ പുറകിലത്തെ വിട്ടു ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് കാണിക്കത്തില്ല കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ റേച്ച അങ്ങനെ അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി പിന്നെ ചെയ്തു ഒരിക്കലും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടും പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റേച്ച ഞാൻ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല റേച്ച വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ സത്യവേദസം എടുത്തു പോകാം ഞാൻ പിടിക്കാം നിങ്ങൾ വേദവസ്ഥ ഞാൻ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു മാലയുണ്ട് ഞാൻ തല പൊട്ടി പോട്ടെ തല തല പൊട്ടി പോട്ടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ തല പൊട്ടി പോട്ടെ ഞാൻ തല പൊട്ടി പോട്ടെ ഈ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മാല വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ച അതൊക്കെ വിട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പറഞ്ഞ തീരുമാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദേഹത്ത് തോട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പറയരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ റേച്ച ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പണിക്ക് പോട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ദേഹത്ത് തോട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദേഹത്ത് അല്ല കയ്യിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു വൃത്തികൾ ഞാൻ പോകും അച്ഛൻ പോകും റേച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കും ഞാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വൃത്തികേട്ട് പോട്ടിൽ ഞാൻ കൈ കൈയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു വൃത്തികേട്ട് പോട്ടിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോകും എനിക്ക് വേറെ ഇവിടെ പണിയുണ്ട് എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യണം അച്ഛൻ പോ അച്ഛൻ പോക്കും എനിക്ക് വിരോധം ഇല്ല ഇത് അച്ഛന്റെ വിഷമം നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പണി പറഞ്ഞത് അച്ഛ
സത്യം പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കും അച്ഛനെ എങ്ങനെ വേണ്ടി വായിക്കും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ നിങ്ങളെ ഷെയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ പോകുന്നോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ആ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോ അല്ല തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനു വേണ്ടി എന്നോട് എന്ത് വഴക്ക് പിടിച്ചെന്നറിയോ സംഗീതം പഠിക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എനിക്കിവിടെ കിടന്ന് കിടക്കപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചില്ല ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നണിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം അറിയാം പറയുന്നില്ല ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചത് അച്ഛന്റെ വിഷമവും എന്റെ വിഷമവും തീർക്കാനാണ് അല്ല അച്ഛന്റെ നുണ കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് അതുകൂടെ അച്ഛൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അച്ഛൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് അച്ഛൻ തർക്കിക്കണ്ട അച്ഛനുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറ ഞാൻ ആരുടെയും തലയിൽ കയറാൻ വരത്തില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്കെൻ്റെ ഈ വീട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും അല്ല എൻ്റെ മാനസിക സുഖത്തിന് അച്ഛൻ്റെയും മാനസിക സുഖത്തിന് അതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ മാനസിക സുഖത്തിന് അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാനും അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കാര്യം പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞു ഇമ്മ വെറുതെ കുഞ്ഞു നാലു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതും എനിക്കറിയാം എന്റെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലേ നിനക്ക് പറ്റണമായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം എടി എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റി എന്നും കേട്ടു ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരും എന്റെ എനിക്കിതൊന്നും കാര്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല എനിക്ക് കാര്യം അറിയണം അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നാല് മാസമായില്ല മൂന്ന് മാസമായി ആ അച്ഛന്മാരുടെ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അത് പോട്ടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം അച്ഛന്മാരുടെ വിഷയം വന്നപ്പോ അച്ഛന് പേടിയായി ഇതാണ് കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ വോയിസ് കേട്ടാല്ല അച്ഛന്മാരുടെ വിഷയം വന്നപ്പോ അച്ഛൻ ആ പറയും ഞാൻ പറയണ്ടേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ റേച്ച ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അച്ഛൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്റർഫോഴ്സ് ചെയ്തു ഇത്ര മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും ഇല്ല അച്ഛാ പറയുന്ന പോലും ഇല്ല അറിയാം റേച്ച അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ റേച്ച ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഇത് ഇത് ഉപ്പാപ്പ കളിയല്ല റേച്ചാനാണ് എന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് റേച്ച സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട അവളെ എനിക്ക് ബാധിതല്ല അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടണ പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എവിടെ വെച്ചു ഇത്ര മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ കഥകളും എനിക്ക് അറിയാം എല്ലാ കഥകളും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടാ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുക അച്ഛൻ കുഴിമെടുത്ത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല പറയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പക്ഷേ ഇത് അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ബി പി കൂടുതലാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ബി പി കൂടിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ സത്യസന്ധ ഞാൻ വളരെ ഇത്രയും തന്മയത്തോടു കൂടി ആരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയും തന്മയത്വമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഷ മോശമാവും ഞാൻ ഇതുവരെ അച്ഛനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമാധാനമായിട്ട് അച്ഛനെ പോവാം അച്ഛൻ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞു ആരും വേണം എനിക്കൊന്നും വേണം ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ ഡൈവോഴ്സും ചെയ്തില്ല എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാ
മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വിചാരം കാണിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ സത്യ അച്ഛൻ അവളെ വിട്ടുകൾ അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അച്ഛൻ എന്നോട് സത്യം പറ ഞാനാണ് അച്ഛനെ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നോട് സത്യം പറ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അച്ഛൻ ഇനി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം എന്താ നടന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ വൈ എനിക്ക് കേട്ടോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായിട്ടേ പറയാനുള്ളു എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോ ഇത് കേട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ മുറി വന്നു വർത്താന കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പക്ഷെ വേറെ അച്ഛൻ ശാരീരികമായിട്ട് ലിംഗപരമായ ഒരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നെ എന്റെ കാല് തൊട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വരെ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്റെ കാലം പിടിക്കണ്ട എന്റെ കാലം പിടിക്കണ്ട എന്നെ ഇനി നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വരെ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒടുക്കത്തെ ആരോഗ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ ഒടുക്കത്തെ ആരോഗ്യം അതുവരെ അവള് ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്റെ ധാർമ്മിക എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിജയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നശിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്റെ കുടുംബവും നശിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ജയിച്ചവനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ താന്നിട്ടില്ല ഒരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ താന്നിട്ടില്ല കാതോലിക്കല്ല ഏത് മാതൊലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ താന്നിട്ടില്ല ആ ഞാൻ തോക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയോ അച്ഛൻ കാര്യം പറ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നോട് പറ ഞാൻ അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അതെന്റെ എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അത് മാത്രം ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പരമല തിരുമേനി നടത്തത്തി ഞാൻ പറയുന്നു ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നൊന്നര മാസം തീ ഞാൻ തിന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് െ നശിപ്പിക്കോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുക എന്റെ പ്രയാസം എന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളോട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകരുന്ന് പറഞ്ഞു രോഗി ഇവിടെ ചാടി കയറി പോയതാ ഇവളോട് ഞാൻ പോകരുത് അത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഫോണിൽ കൂടെ ചെയ്തു കേട്ടെ ഈ പ്രായമുള്ള അമ്മ തങ്ങന്മാര് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ കുടുംബം ഒരിക്കലും എന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് വന്നാൽ അല്ലെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എത്ര ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഹാപ്പി ആയോ ഭാര്യക്കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇല്ല എന്നെ തല്ലി കുറച്ച എന്നെ തല്ലി കുറച്ച വല്ലവന്റെ ഭാര്യക്കട്ടെ കൊല്ലത്തുമില്ല എന്നെ തല്ലി കുറച്ച ഈ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം പറയാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പറ്റി പോയത് എന്നോട് ക്ഷേമിക്കുന്ന എന്നെ തല്ലി കുറച്ച എന്നെ തല്ലി കുറച്ച ഞാൻ ഇല്ല അച്ഛൻ പൊക്കും ഞാൻ ഒന്നിനും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് കിടക്കണം പൊക്കും ഇത് കേട്ടെ എന്നെ നശിപ്പിക്കും വിഷമിപ്പിക്കും റേച്ചാന് കോള് വരുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് വിളിക്കത്തില്ല ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യത്തിന് അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്തായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇല്ല ഇവിടെ വന്നു അച്ഛൻ സത്യമായിട്ടും എന്റെ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഇവിടെ നിന്ന് പോക്കുരത്തിനും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ സത്യമാണ് ആ സത്യമാണ് അച്ഛൻ ഒന്നും ആലോചിച്ച അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരുത്തം പറയാം തൻ്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷമയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അച്ഛൻ പൊക്കോ ഞാൻ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തത് സത്യം ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുഖത്തോട് നോക്കി എൻ്റെ പിള്ളേരാണ് സത്യം ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഈ പരിസരത്തൂടെ പോലും വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൺവെട്ടത്ത് വരത്തില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ട ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇനി ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല തന്റെ
പിന്നെയും ഫോൺ വിളിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പിന്നെ എങ്ങനെ അവളെ അറിഞ്ഞത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ അത് നേരത്തെ അറിയിച്ചാ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചാ അറിയിച്ചാൽ എന്നെ വാൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇല്ല അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വാൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതെന്റെ സത്യമാണ് പിന്നെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് അത് നേരത്തെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞേച്ചാ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേച്ചാൻ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പോകും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പോകും എനിക്ക് ഇത്ര കാട്ടാൽ മതി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതും വിശ്വാസമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കയറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പൊക്കും അച്ഛൻ പൊക്കും സന്തോഷം കുഴിമറ്റംപള്ളി വന്ന തന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫീലിങ് മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ തല കൈകരുത് കുഴി കുഴിമറ്റം പള്ളി വന്ന തന്നെ ഞാൻ മനസ്സ് നശിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ആ പരിസരത്തോട്ട് മരുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഒരു വന്നു എനിക്കൊരു വിരോധം ഇല്ല റേച്ചാ ഒരു ഇത് കേട്ടോ എന്റെ മൂത്തോട്ട് നോക്കി റേച്ചാ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ മൂത്തോട്ട് നോക്കി ഇനി ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഞാൻ വരത്തില്ല എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായില്ല ഞാൻ കുഴിമറ്റം പള്ളി പോകുന്നു കുഴിമറ്റം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്തല്ലേ അച്ഛൻ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഒരു കുടുംബം തകർത്ത് ഇനി എന്നെ മര്യാദക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും തകർത്തല്ല റേച്ചാ കുടുംബം തകർത്തെന്ന് പറയരുത് ഒരിക്കലും കുടുംബം തകർത്തെന്ന് പറയരുത് അവൾ എന്നോട് പറയുന്നു പരിമല തിരുമേനെ അടുത്ത് പോയി സത്യം ചെയ്യാവുന്നു ഞാൻ ദേഹത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എന്റെയിലുള്ള റെവിഡൻസ് വെച്ചോണ്ട് എനിക്കറിയാവല്ല ദേഹത്ത് തൊട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ വീടും പോട്ടെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ചാ സത്യം എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം പറയാം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ചാ ഇല്ല ചാ അതിനെനിക്ക് സത്യമുണ്ട് ഈ ഈ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഈ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഇവിടെ എത്ര സത്യം ചെയ്തു മാല എടുത്ത് സത്യം ചെയ്തു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഈ ദൈവത്തിന് സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല റേച്ചാന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ സാരം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു വൃത്തികേട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബം തകർത്തില്ല ഞാൻ എന്നെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടുമോ ഞാൻ എന്നെ അറിയിച്ചാ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടുമോ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്ത് അറിയിച്ചാ ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒഴിവാക്കേണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈദികനല്ലേ ഒഴിവാക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാടെണ്ണം വരും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെ കടമയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാധാരണക്കാരനല്ല താങ്കൾ സാഹചര്യം പറ്റിപ്പോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോ വന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു അവളുടെ വിമ്പിൽ കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ ഞാൻ റേച്ചാണ് പറഞ്ഞത് റേച്ചാന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം കേട്ടു എനിക്ക് വിഷമം അറിയാം റേച്ചാൻ കാണി കേൾക്കുന്നത് അത് നല്ല വാർത്തയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ റേച്ചാൻ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെടുവോ ആരോ ഉണ്ടാവും ചെറിയ പരിസരത്ത് ഞാൻ വരത്തില്ല ഞാൻ ആ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ ഫോൺ വിളി കൂട്ടിയതാ നിർത്തിയ നിർത്താതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയും ഞാൻ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയും പൊക്കോ എനിക്കൊരു വിരോധം ഇല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചു എനിക്കിപ്പോ അതെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ പറയാനില്ല റേച്ച അത് കൂടുതൽ പറയാനില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കയറി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല റേച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും പറയാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം റേച്ച റേച്ചാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി റേച്ചാന് റേച്ചാന്റെ മാനസിക റേച്ചാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റയൊരുത്തിവളുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെന്ന് എന്നോട് അറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛനെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിക്കാത്ത പോയാണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാത്ത പിന്നെ സൈഡാക്ഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണ് കാണിക്കുന്ന പോലെ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ റേച്ച റേച്ച ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പൈസയും കൊണ്ട് ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഓർത്ത് റേച്ച അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ ആണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പലപ്പോഴും എന്നെ ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കട്ടൗണ്ട് പോട്ടില്ല ഇവരുടെ പൈസ ആരുടെ ഒരിക്കലും തന്നിട്ടില
ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരും ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷ്ണനെ ദൈവം പല പോലെ വളർത്തും എട്ട് വർഷമുള്ള അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി പരിസരത്ത് വരത്തില്ല ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോലും പറയത്തില്ല പറയാനും പോലും പറയത്തില്ല ആരുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബറ്റം പള്ളിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ച് എൻ്റെ തെറ്റായി പോയി അങ്ങനെ കാണിക്കരുത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും പള്ളി പോലും വരാൻ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റേച്ച എനിക്കറിയാം ഞാൻ റേച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും റേച്ച പലരും കൂട്ടുകൂടി ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ പോലും വരാൻ ഇവളുടെ കോലികളി കണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ പോട്ടനല്ല റേച്ച ഇല്ല റേച്ച അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ കുഴിമറ്റം പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം എൻ്റെ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഇനി അത് മാറ്റമില്ല റേച്ച അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ വിളിച്ച് വർത്താനം പറയും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വർത്താനം പറയും അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേടിനും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം റേച്ച ഇവിടെ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ ആരോഗ്യം ഇതേ ഉള്ള ചാ ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വൃത്തിയോട് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലാതെ വേറെ കാണിച്ചില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തില്ല സൂക്ഷിച്ചില്ലേ എന്റെ റേച്ച അങ്ങനെ പറയാം റേച്ച എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്റെ റേച്ച അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോ റേച്ച റേച്ച എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അച്ഛന് നോയമ്പ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഫോണിൽ കൂടെ പറയാം പാതി ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പാതി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം പണി തുടങ്ങി ഓ എന്റെ റേച്ച ഇത് കേട്ടേ റേച്ച ഒരിക്കലും എനിക്ക് നാണയില്ലേ നാണയില്ലേ ഞാൻ പണിയുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭാര്യ ഒരു വേറെ പെണ്ണോട് പറയുന്നു ഞാൻ നോയമ്പി പണിയൊന്നും എല്ലാ ദിവസവും പണിയൊന്നും ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വൃത്തിയായിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് റേച്ച ഞാനത് വൃത്തിയായിട്ടാണോ പിന്നെ വല്ലോന്റെ ഭാര്യയോടല്ലേ ഇത് പറയുന്നത് വൃത്തിയായിട്ടല്ലേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞറിയോ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ വെപ്പാളം കണ്ടു ഞാൻ ആ സിം എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ റേച്ച വേറൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇനി റേച്ച കൺമട്ടത്ത് പോലും വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ എല്ലിന്റെ ഊരില്ല ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് ചൂവ ചെയ്യാനില്ല അവള് വല്ലവന്റെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വരത്തില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പ്രതി ഈ കുടുംബത്തിൽ അലമ്പും പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ ഒരു അലമ്പും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അച്ഛനെ പോവാ പൊക്കോ ഞാൻ ഒരു ശല്യവും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടട്ട് ഇത് കിട്ടണം അത് ദൈവം തന്ന ദൈവം തന്ന എന്റെ മക്കള് എനിക്കെതിരായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാൻ ഞാൻ ഞാൻ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ സംഭവമുണ്ട് അമ്മയോട് പറയണം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ മക്കളെ അവൾ എതിരാക്കി അവൾ എന്നിട്ട് മിടുക്കിയായി സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ജോൺ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ല ഞാൻ ഇത് തിരിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്ത ഞാൻ ഇത് കേട്ടെ റേച്ചൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്ന് പള്ളികളിൽ തിരക്ക് റേച്ച ഞാൻ ഇത്തിരി പന്നപ്പത്തം കാണിച്ചു നടക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയെ ജോൺ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇത് എന്റെ പണി ഇതാണെന്ന് റേച്ച ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇത് ഒരു പോകുന്ന പള്ളികളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിക്കും നല്ലൊരു കുടുംബമല്ല നശിപ്പിച്ചല്ലോ അച്ഛൻ നശിപ്പിച്ചല്ലോ എനിക്കതേ ഉള്ളൂ നല്ലതായിട്ട് ജീവിച്ചല്ലേ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അച്ഛനും വീഴണമായിരുന്നു അവൾ ഇത്ര തോന്നി മാസം കാണിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അച്ഛൻ ഇത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് റേച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ എൻ്റെ പെണ്ണ് റേച്ച ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൺമുട്ടി പോലും ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് വെറുതെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ പൊക്കും വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് കേട്ട റേച്ചൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റേച്ചാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോടതി കേട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ സത്യസത്യമാണ് പറയുന്നത് റേച്ച ഒരു കാരണവശാൽ റേച്ചൻ ആവശ്യമില്ല ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പറ്റിയ പോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി എന്റെ കാല് പിടിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരാളും കാല് പിടിക്കുന്ന എനിക്
അച്ഛനായാലും അതിന്റെ ഒരു ആത്മസുഖം കിട്ടിയില്ല ചെയ്തിട്ട് അച്ഛനായാലും ഭാര്യയെക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ആരോടും പറയാനില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എനിക്കിത് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓക്കെ സന്തോഷം വേണ്ട എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്ക നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചേ ഞാനിപ്പം വടിവാൾ എടുത്ത് വെട്ടാത്തത് എന്റെ കാരുണ്യാണ് പൊക്കോ അച്ഛൻ പൊക്കോ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് വടിവാളും ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മോത്ത് ആദ്യം മോത്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ പൊക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും ഞാൻ ഒന്നിനും വരുന്നത് i2i news an i for truth i2i news subscribe cheyidittillathavar ippol thanne subscribe cheyuga notification lebikkuvan bell button amarthuga